Today we are going to do the puja of Mahavira. And we never had this puja before. Сегодня мы проведем пуджу Махавири, которую мы никогда не проводили ранее. Причина этого была то, что жизнь Махавири была жизнью аскета. Точно такая, как у Будды. И даже в большей степени, потому что во времена, когда они родились, браминизм индуизма принял весьма странную форму. Люди стали крайне ритуалистичными и поклонялись всевозможным камням и другим предметам, вместо того, чтобы поклоняться только лишь своим Бху. Что это за человек, который ест в такое время пищу? Какой-то человек принимает сейчас пищу. Этого нельзя делать. Пусть так будет. Пусть будет открыто. Природа аскетической жизни Махавиры доходила до чрезвычайных крайностей. Он принадлежал клану воинов Шатри. Потом он женился, и у него была дочь. А затем он принял решение стать саньяси, поскольку он знал, что ему предстоит проделать божественную работу. Он обзавелся согласием своего брата, поскольку его родителей уже не было в живых, а он был королем, так что он отказался от всех материальных ценностей, от всего, и стал полным саньяса. И он оставил свою семью, оставил свой дом, оставил все и ушел с небольшим узелком один, чтобы просить милостыни. С ним ушли и другие люди, которых было очень мало, и которых он также просил стать аскетами, муни. Он был реинкарнацией святого Михаила. Он пребывает на левой стороне, Виданади. И он заботится обо всем этом канале. От Муладхары вверх, вплоть до Сахасрана. Так что святой Михаил получил рождение как Махавира, то есть как величайший воин. 
But when he was born, the whole place got a lot of uh, prosperity. That's why he was called as Gautama. Но когда он был рожден, все это место процветало. Вот почему прежде всего его называли Вардбхама. Но его аскетизм был вызван тем, что в те времена сильно превалировал браминизм, в котором люди совершенно утонули. После Шри Кришны и Будда и Махавира инкарнировались в Индии. Вы знаете, что это очень давняя история, поскольку у Рамы были сыновья, и это были близнецы, которых звали Лав и Кош. Рама вел жизнь, подобную подобающую величайшему королю, благоприятному королю, который было великое множество ограничений, то есть он был Мариада Пурушот там. В результате, в результате этого люди, следуя Раме, стали чрезвычайно серьезными и очень закрытыми. После же ухода этой инкарнации, поскольку люди не получили своей реализации, они отклонились от истинного пути и стали во всем впадать в крайности. Они впали в крайности и стали исключительно молчаливыми людьми. Они ни с кем не разговаривали и были очень сухими людьми, поскольку следовали примеру Рамы, который вынужден был вести такого рода жизнь. Также из-за того, что Рама оставил свою жену, многие люди в то время чувствовали, что жене не следует уделять очень уж большого внимания. Поэтому и пришел Шри Кришна, чтобы преодолеть эту условность. Фактически же это Рама принял рождение как Шри Кришна. Он сказал, что все это лила, игра. Все это игра, и у вас должно быть чистое сердце, и вы можете участвовать в этой игре. Если вы будете обладать чистым характером, не случится ничего плохого, если вы будете тесно общаться с людьми. Поэтому после Шри Кришны люди стали становиться очень распущенными и несдержанными. И они создали поэмы и другие произведения, описывающие любовные истории Кришны, которые были выдуманы. Потому что он жил с Радхой в Окуле, когда ему было пять или шесть лет. Так что все эти выдуманные истории о нем использовались для того, чтобы оправдать распущенность людей. Сложилась такая ситуация, что все это место полностью утонуло в бездравственности. 
the priests, the Brahmins themselves, had become extremely immoral and aware uh, Сами священники, брамины стали крайне безнравственными и участвовали во всевозможных грязных делах. Не только это, но они стали прибегать к тантрическим приемам, используя духов и тому подобные вещи. Они стали слишком сильно потакать свои прихоти. В это время и родились Господь Будда и Махавира. Чтобы сломать у людей этот негативный стереотип поведения. Ведь чтобы не старались донести до людей инкарнации, последние всегда доводили это до крайности. Они обнаружили, что люди убивали слишком уж много животных и постоянно ели мясо. А если вы едите слишком много мяса и тому подобных вещей, вы становитесь правосторонним человеком. И в результате очень агрессивным. Вы начинаете убивать людей. Более того, люди, слишком уж привязанные к своим семьям или к своим детям, не могли выполнять божественную работу. А эта работа должна была быть очень интенсивной. Поэтому он, подобно Моисею, выработал очень строгие правила. Он установил, что прежде всего никто не должен убивать и есть животных. Те же, которые собирались стать муни, не должны были пользоваться повозками за тяжелыми валами, а должны были ходить живым, причем босиком. Они должны полностью обрывать свою голову и иметь только лишь три смены одежды, которая могла быть только лишь длинной туникой. Палит ли солнце или идет дождь, они не должны пользоваться никакими зонтиками. Есть они должны до 6 часов, до заката солнца. Спать они должны только лишь 5 часов. Все остальное время они должны медитировать, духовно расти, а затем пытаться выполнять божественную работу. Только тогда они будут достойны делать ее. Затем они получают Затем они получают свою реализацию, которую они называют кеволокня. Только лишь знание, только лишь знание, чистое знание. Они вырабатывают самер даршани, ценную личность. Полное коллективное осознание. Он говорил обо всех этих вещах. 
Но поскольку он находится на левой стороне, он очень ясно описал ад. По нему в основном существует 14 видов ада. То, что он описал в отношении ада, читать просто ужасно. Ведь он хотел предупредить людей о том, что если они будут делать все эти плохие вещи, они попадут в ад. И он говорил не о Боге, обладающем формой, а о бесформенном Боге. Потому что он не хотел, чтобы люди вновь возродили ритуализм. А сразу оказались бы в положении, в котором они могли бы получить свою самореализацию, очистить себя. Поэтому вы можете представить себе, как сложно во времена Махавиры было стать хотя бы только лишь претендентом на получение самореализации. Это страшит вас. Вот почему я никогда прежде не проводила эту пуджу. И прежде всего нужно было проделать все это и стать абсолютно чистым. Только лишь тогда он мог дать человеку реализацию. Я не знаю, сколько многие получили тогда реализацию, но правила, которые он установил для людей, были очень строги. Ему не... Ему никто не мог следовать, но он рассказывал людей о Баде, которые не попадут, если не будут следовать ему. Они были столь напуганы, что присоединились к нему и основали джайнизм. Джайн означает того, кто обладает знанием, кто просветлен. Ням. Это то же самое слово, что и няу, то есть знать. Джа происходит от слова знать, точно так же, как слово джус по-английски еврей. Это то же самое. Джо означает того, кто знает. Моисей также делал то же самое. Он не говорил, что люди не должны есть мясо, но он сказал, что если кто-то будет увлечен в связок с другой женщиной, такого человека следует убить. Шариат? которому следуют мусульмане, был создан Моисеем для евреев, потому что они стали слишком уж потворствовать своим прихотям. Шариат, которому следуют мусульмане, был создан Моисеем для евреев. Потому что, когда он ввел 10 заповедей, он обнаружил, что евреи занимаются самыми разнообразными бессмысленными вещами. Но евреи очень удачно поместили его на полку, а мусульмане взяли его на вооружение. Итак, этот стиль Махавиры был доведен, как вы видите, до крайности. То же самое относится и к Господу Будде. Махавира был тот, кто сказал, что не нужно убивать. 
Махавира говорил. Махавира говорил, что нельзя убивать животных. Сейчас в Индии у нас есть люди, которые совершенным образом удерживаются от того, чтобы убивать даже клопов и комаров. Отсюда можно видеть, до каких пределов глупости может доходить человек. Сейчас в Индии существует очень распространенный обычай, когда приглашают брамина, помещают его в хижину и запускают туда всех имеющихся в наличии клопов. которые сосут кровь этого бравина до тех пор, пока полностью не насытятся и не отвалятся от него. Затем этому бравину платят большие деньги, которые у этих джайнов очень много. Они до такой степени вегетарианцы, что не пользуются туалетом, а идут на какое-то открытое место с тем, чтобы не пострадало ни одно живое существо. До таких смехотворных вещей они доходят. При всем этом они крайним образом ориентированы на деньги. Джайны Джайны это индийские евреи. Джайны и евреи это одно и то же в плане ориентирования на деньги. Так что Джайн не раздавит даже клопа или комара, но он ничего не будет иметь против того, чтобы извести человека до смерти из-за своих двух рупий. Так что такого рода крайности характера можно наблюдать в любой религии. И возникают они из-за того, что люди начинают двигаться подобно маятнику, из одной крайности в другую. Инкарнация приходит с тем, чтобы вернуть их в центр, но они вновь начинают уходить в противоположность.